ons weet, ons weet, Jesus het gekom om vir ons een verlossing te bring. Kom ons leef fondatie, ek gaan soms dit gebruik, ons weet, hy het gekom en vir ons, hy het gekom nie net om vir ons een verlossing te bring nie, hy het ook gekom om vir ons een versoening te bring. Met ander woord, hier was daar een verlossing, ek ons skryf so paar goed op die baard, dit was nie al nie, hy het ons ook versoen. Nou is die vraag, waarmee het hy ons versoen? Ons weet, ons het verlede week uitgevind, nou, nou is dit die oordeel, waar was God sy oordeel? Op die kruis, want hy het dier Jesus Christus geoordeel, hulle het nie na die vlees geoordeel nie, hulle het geoordeel na dit wat gees is, plus dit wat waarheid is. Maar nou is die vraag, is baie belangrijk vir vandagse boodskap, waarmee het hy ons versoen? Want ons weet, drie dagen later, was daar, ek ons gebruik maar weer die selle kleer, was daar, was daar een opstanding, en ons weet, hierdie opstanding, was daar, een nieuwe mens, vir God, alles het niet geword, ons weet, dit alles was, het hy gevat, en alles is nou in, Christus, als het niet geword, als is nou Christus, daar is een nieuwe mens, Maar God het ons versoen, van vandag so boodskap is het belangrik. Waarmee het hy ons versoen, hoe het hy ons versoen? Kijk gauw, wat sê die visiers 2? Het is baie belangrik om dit te weet. Kijk gauw, wat sê die visiers 2? Die visiers 2. Kijk gauw, wat sê die visiers 2? Hoe het hy ons versoen en waarmee het hy ons versoen? Kijk gauw, wat sê die visiers 2? Hoe het hy ons versoen? Die visiers 2 vers 14 sê, want hy is ons vrede, hy wat al by een gemaakt het, en die middelmuur van scheiding afgebreek het, dat hy in sy vlees die vijandskap tot niet gemaakt het, namelijk die wet van geboeie, wat in inzettinge bestaan het, so dier vrede te maak, die twee en homself tot een, tot een nieuwe mens kon skep, hoe lyk hierdie nieuwe mens, is baie belangrik, vers 16 sê vir ons, en al by in een lichaam met God kon versoen, dier die kruis, nat hy daar aan die vijandskap doodgemaak het. Moore jylle, waarmee het hy ons versoen? Hy het ons kon versoen in een lichaam. Hy het ons kon versoen in een lichaam. Dis baie belangrik. Die vraag is, wat sy lichaam? Die vraag is, wat sy lichaam? Hy het ons kon versoen in een lichaam. Hy het ons kon versoen in een verheerlikte, opgewekte, Hier kom dit, onverganklike lichaam. As jy Romeine 6 lees, hy kan nie meer doodgaan nie, hy leef vir ewig en ons is versoen, ons is versoen in hierdie lichaam en ons elkeen individueel, ons is allemaal lede van hierdie lichaam. Met ander woorde, omdat ons aan die opgewerkte Christus behoort, is ons al reeds lede van een verheerlikte, onverganklike, nie doodgaande, ewig levende lichaam. Dit moet net in ons levens geopenbaar, sigbaar, manifesteer, en dit sal alles wees as gevolg van een onbedekte lichaam gesig, met ander woorde, ons moet dit net, wat ons reeds is, ons moet dit net, wat ons reeds is, kan, sien, dan manifesteer dit, is dit die grootie, is dit die fantastische, dis waarmee en waarin God ons al reeds, versoen het, en dit noem God, die oordeel van God, dier Jesus Christus, dit beteken, dit Dit beteken met die versoening, met die versoening is daar geen, daar is geen sonde, daar is geen dood, daar is geen wet waar ek in my vermoe, in my werk, in my kan rechtverdig nie. Ek gaan skryf, daar is geen veroordeling. Dit is belangrik. Want al wat ons kan weerhou, vandagse boodskap, al wat ons kan weerhou om dit te sien, is een bedekking, as een bedekte gezicht, as gevolg van enige vorm, enige vorm van veroordeling. 
Ons weet, ons weet die wet gee zonde kracht en zonde brengt veroordeel. Maar ons weet, onszelf, onszelf brengt ook voor onszelf een wet en dit brengt ook veroordeling. Wat is veroordeling? Veroordeling is enige vorm van waar ons iemand of jouzelf schuldig vindt. Veroordeling is niet net dit waar en jij jouzelf of iemand anders schuldig vindt, maar waar jij en jou, voor jouzelf, tegen jouzelf iemand anders een straf uitdeelt. Enige vorm van straf. Ik ga jou vandaag niet groet nie, want dit gister is een vorm van en dit weerhou ons om te zien. Want die kracht wat in het werk is nog steeds die wet of onszelf. Wat ons eie wet te bring. Ons eie oortuigings bring. Is dit die fantasies nie? Is dit die groot nie? Ek het een stelling gemaakt. Met andere woorden, die rechterstoel van Christus. Die rechterstoel van Christus. Gaan alles... Oor dit. Die rechterstoel van Christus gaan oor ons dagelijkse wandel om ons te helpen een leerwijze van geen veroordeel. Zodat so so die Christus geopenbaar kan worden. Daarom zit 2 Korintiërs 5. Kijk hoe wat zit 2 Korintiërs 5. Kost breng het gauw in. Ik begin zo so op een andere hoek, maar is recht. Kijk hoe wat zit 2 Korintiërs 5. Kijk hoe wat zit 2 Korintiërs 5. Vers 14. Dat is baie belangrijk. 2 Korintiërs 5, vers 14 zegt iets groots. 2 Korintiërs 5, vers 14 zegt van die liefde van Christus. Met andere woorden, hier alles is een liefdesdaad. Is een liefdesdaad. Dit alles is een liefdesdaad. Want die liefde van Christus dringt ons. Wat is die dringendheid? Vers 15 omdat ons van oordeel is. Kijk hoe mooi die bord. Omdat niet net ons van oordeel is nie. Omdat God ook van oordeel is. Dier Jesus Christus. Dat als een gesterf het. Het allemaal gesterf. Wat was die, wat was die oordeel van God? Als een gesterf het. Het allemaal gesterf. Met andere woorden, dit beteken. Ek, Rudy Roos, leef niet meer nie zodat so Christus in mij kan leven. Maar als daar nog in mijn leven enige vorm van veroordeling is, betekent dit, ik heet niet gesterf niet. En ik leef nog. En zolang ik nog leef na die vlees, zal Christus niet geopenbaar kan worden. Als zichtbaar verheerlijk, als Christus wat leeft. Vers 15 zegt om het ons van oordeel is, dat als een voor allemaal gesterf het, Amal dan gesterf het. Hij het voor allemaal gesterven. Zodat so die wat nou leven, niet meer voor zichzelf moet leven, nie, maar voor hom, wat voor gesterf het, en opgewek is. Ons kind dus van nou af niemand meer naar die vlees niet. Al het ons Christus ook naar die vlees gekend, nou kind ons hom toch niet meer zo so niet. Daarom, als iemand in homself gesterf het, omdat ons van oordeel is, toe een sterf het, allemaal gesterf, is allemaal in Christus, je is een nieuwe schepsel. Al die oude dingen het voorbij gegaan. Kijk, alles het voor jou niet geworden. En dit is alles uit God. Wat ons met onszelf verzoen het. Door Jesus Christus. En ons die bediening van verzoening gegeven. Namelijk dat God en Christus. Die wereld met ons verzoen het. Die al misdaden. Niet toe te rekenen. Nie, en die woord van verzoening. Aan ons toe te vertrouwen. Zo so die rechterstoel van Christus. Help ons. Om te blij sterf. Ons moet dagelijks ons kruis opnemen en ons wandel, zodat so in ons hart geen veroordeling is, zodat so die bedekking gelag kan worden in die Christus, wie en wat ons eindelijk is, geopenbaar kan worden aan die wereld. Als je Johannes 12, 31 loopt, je zei, nou is het die oordeel van die wereld. Nou zal die overste van die wereld buiten toe gedraaid worden. En dit het hy gesê om aan te duiden vers 32, 33, hoe dan een gedood hy sou sterwe, dan sê vers 34 iets interessants, Johannes 12, 34 sê, want die Christus, want die Christus, 
zal die aarde nooit verlaten. Wauw. Wauw. Wow. Kijk het gauw, ik heb nou Ephesians 2 aangeraakt, waarvan is ons verzoen? Maar kijk het gauw, wat is die evangelie dan? Kijk gauw, wat zie Ephesians 2 nou verder? Dat is een belangrijke sleutel dat ik nou voor jou gaan brengen. Kijk gauw, wat zie Ephesians 2 verder? Ephesians 2. Vers 16 sê, En al bij een een lichaam met God kon verzoen, dier die kruis, Nadat hij daar aan die vijandschap doet gemaakt het. Wat was die vijandschap? Die wet. Een werken. Ons eie, ons eie wette wat is voor ons daar stel. En dan gaan iemand helpen vandaag met dit. Ons gaan vandaag praktisch maken. Maar kijk nou wat zegt vers 17. Je ziet, is een sleutel. En hij heeft die evangelie van vrede kon verkondig. Aan jullie wat ver was. En aan die wat nabij was. Met andere woorden, dit. Dit is die evangelie. Dit is die evangelie van vrede. Met andere woorden, als jij niet onder een evangelie zit, wat voor jou vrede brengt niet. Kom eens vat algemeen. Als jij onder een evangelie zit, en ons wacht voor een verwoesting, ons wacht voor een einde, ons wacht voor een tragedie. Is dit niet? Is dit niet? Is dit niet? Hoe komt is dit de evangelie van vrede? Want buiten die raamwerk van vrede, buiten die raamwerk van vrede, is veroordelen. Zoals so daar enige veroordelen is. Zoals het dreigement met de hel. Is dit niet die evangelie van vrede niet? Want wat brengt die vrede? Wat brengt voor mij hier die vrede? Kijk hoe wat ze Romein 5. Wat brengt voor mij hier die vrede? Kijk wat ze Romein 5. Wauw, is dit die fantastische? Dus hoe komt die rechterstoel van Christus betekent. Jouw onschuld wordt verklaard. Wauw, dank je Jezus. Jouw onschuld wordt verklaard. Dank je Jezus. Dat is het evangelie van vrede. Hoe krijg ik jullie vrede? Hoe werk jullie vrede? Romeine 5, vers 1 zegt: Om het ons dan uit die geloof, aan de vertaling zegt: Om het ons dan uit zijn geloof gerechtvaardig is, heet ons vrede bij God. Dier onze Heer Jezus Christus. Met andere woorden, dat is niks wat ik en jij kan doen om te kwalificeren. Dat is niks wat ik en jij kan doen wat ons kan disqualificeren. Nie. Hij het als voor ons komt doen, ons moet niet oortuig worden. En dus niet de plek van ah, vrede. Vers 2 c Dier wie ons ook dier die geloof die toegang verkrijgt tot die genade waarin ons staan. En ons roem op die hoop van die heerlijkheid van God. Wat is die heerlijkheid van God? Dat is een lichaam, verheerlijk, onvergankelijk. Daarom sê Romeine 2 vers 7, je kan zo so meneer schrijven, ik quoteer. Daarom sê Romeine 2 vers 7, hij wat nou hier heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoek, die eeuwige leven. Die aan ons zoek, jammer. Die aan ons wacht voor een weg rapen. Want dat is moeilijkheid. Nee, die genade, een waarheid evangelie, die oordeel van God, die rechterstoel van Christus, is de evangelie van vrede. Wauw. 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 Ik heb de stelling gemaakt. Als jij niet toelaat dat God jouw oordeel tot leven. Als zij gerechtigheid niet, gaan een wet, gaan een wet, het zij Mooses, of jij jouzelf, jou veroordeel, tot die doet. Kijk wat zei Jesaja 26. Is het een goede niet? Kijk wat zei Jesaja 26. Jesaja 26, vers 8. Kijk wat zei Jesaja 26, vers 8. Mensen, ik breng voor je goede niet. Die oordeel van God is goede niet. Die rechterstoel van Christus is goede nieuws. 
Die doel van je rechte stoel van Christus is om jou te hou in de plek van vrede, waar geen veroordeling is. Dus hoe komt Romeinen 8 vers 1 c, omdat ons een Christus is, is daar voor ons geen veroordeling. Halleluja. Kijk nou wat sê Jesaja 26 vers 8. Vers 8 sê, ook in die weg van die oordele het ons u verwacht oor Heere. Tot u naam en tot u gedenknaam gaan die begeerte van ons ziel uit. Met my ziel begeer ik in die nacht. Ook met my gees en my binneste soek ik u. Want als u oordele op de aarde is, leerde die inwoners van die wereld gerechtigheid. So wat doen die oordeel van God? Hy kom leer jou gerechtigheid. Wat is gerechtigheid? Spreken 12, 28 sê op die pad van gerechtigheid is leven en die richting van die pad is onsterfelijkheid. Wat is onsterfelijkheid? Onvergankelijkheid. So die oordeel van God, die evangelie van die vrede, kom leer jou die gerechtigheid van God. Wie en wat God is, wie en wat jij is, dis een plek van leven, dis een plek van onsterfelijkheid, dis die teenoorgestelde van veroordeling, want al wat veroordeling doen is, dit bring dood. Wauw. Wauw, is dit die goeie nie sê? Wauw. Kijk nou wat sê, kijk nou wat sê Romeine 7. So de rechterstoel van Christus, weerhou ons van enige vorm van veroordeel, skuldig of straf. Kijk wat sê Romeine 7. Kijk nou wat sê Romeine 7. Is dit die goeie nie sê mense? Is dit die fantastische? Dan gaan vir jou wees hoe werk dit? Hoe, 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 hoe werk die rechte stoel van Christus? Hoe werk het in ons levens? Romeine 7 vers 4 sê, So my broeders, is jy dan ook ten opzichte van die wet dood. Ons is van mening as een gesterf het, het allemaal gesterf. So my broeders, is jy dan ook ten opzichte van die wet dood, door die lichaam van Christus, om nou aan een ander te behoort. Aan wie behoort ons? Namelijk aan hom, wat uit die dode opgewek is. So het ons hier tot eer van, God vraag kindra, tot eer van God vraag kindra, want toe ons in die vlees was, toe ons nog onder die wet was, toe ons nog in ons werke ons self probeer rechtverdig het, het die sondige hartstochte wat in die wet kom, in ons lede gewerk, om vir die dood vruchte te dra, met ander woorde, enige vorm van veroordeling in jou hart, het die vrug en dis die dood. Vers 6 sê, maar nou is ons ontslaaf in die wet, waar dier ons gebonde was, aangezien ze het afgesterf het, so het ons dien, in die nieuwigheid van die gees, en nie in die oudheid, van die letter nie. Is dit die goeie nie, is dit? Is dit die fantasies nie? Nou kijk gauw, wat is die Lukas 1? Wat was die rede? Hoekom, hoekom het Jesus gekom? Wat was sy doel? Hoekom sy gebore? Kijk gauw, wat is die Lukas 1? En dit is een fantasies nie. Kijk gauw, wat is die Lukas 1? Lukas 1. Kijk wat is die Lukas 1? Die evangelie van vrede. Is dit die mooi nie? Is dit die wonderlijke? Kijk wat sê Lukas 1. Lukas 1 9 vers 79. Lukas 1 vers 79. Hoekom het hy gekom? Vers 79 sê om te skyn oor die wat in duisternis en doodskare wees het. Sê my wat is duisternis? Die wet van Mooses is duisternis. Om te kom skyn oor die wat in duisternis en die doodskare wees het. Hier kom dit om ons voete, baie belangrik, om ons, om ons voete, om ons voete, maar dan, ander, wat is jou voete? Dit is jou levenswandel, dit is jou levenswandel, om jou levenswandel, om jou levenswandel, om ons voete, om ons voete, om jou levenswandel, na die pad van vrede, terug. Wauw, Daarom is het de evangelie van vrede. Wat betekent dit om jouw voeten naar die pad van vrede? Dit betekent om jouw dagelijkse levenswandel, een plek te leven van net vrede. Want als je levenswandel, als je voeten leidt naar een plek van veroordeling, is die vrucht die doet. En dat is waar die rechterstoel van Christus in komt. Nou, baie belangrijk. Kijk nou wat ze Romeinen 14 oor dit. Oor jou voeten. Kijk nou wat sê Romeine 14 oor jou voete. Want ons is immers bezig met deel 2 oor die rechterstoel van Christus. Kijk nou wat sê Romeine 14. 
Romeine 14 vers 10 sê, maar jij waarom oordeel jij jouw broeder? Of jij ook, waarom veracht je jouw broeder? Want ons zal allemaal voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want daar is geschreven. Zo so waarachtig is ik leef, zei die Heer. Voor mij zal elke knie buig En elke tong zal God belei. Zo so zal elke van ons dan voor onszelf aan God rekenschap geven. God is zo so ernstig. Dat elke tong, Philippines 2 sê, elke tong in die hemel, elke tong op die aarde, waar ook al, elke knie sal buig, en elke knie sal die heerlijkheid, sal die heerlijkheid van God verklaar. Elke knie sal een of ander tijd verklaar, God is goed, want dis wat die rechterstoel doen. Als het niet nou voor jou hier is nie, en veroordeling het gemaakt dat jy sterf, ontslaap, zal dit daar voor jou wees. Maar zo so zal dit wees, God sy eindbestemming, want God het alle mensen, God het allemaal met om klaar versoen in een lichaam. Zaak afhandelen. Allemaal is reeds klaar. Allemaal is reeds klaar, levend gemaakt in Christus. Niet om door te gaan nie. Dat is die nieuwe weg wat ons wandel. Dat is die evangelie van vrede. Nou, ons het verlede week gehoor, rechterstoel beteken bima, dat is een stoel, Voetbank als positie, die plek, spatie wat een voet bedekt, spatie wat een voet bedekt. Hij zal je voeten recht tot vrede. Een spatie waar, waar je je voeten neerzet, dat is spatie wat je voet bedekt, is die rechterstoel van Christus. Om te staan tot oordeel, om te staan tot oordeel onschuldig. Nou, bij interessant, die woord bima is afgeleid van met basis, basis is die, dit beteken jouw wandel, waar jou voet trap. Met andere woorden, waar jou voet trap, dit wat jou levenswandel is, is die rechterstoel van Christus. Is het die groot die? Is die rechterstoel van Christus. Hoe komt het zo so belangrijk mensen om het te weet? Want God oordeel ons tot gerechtigheid. Kijk gewoon nou wat sê Jacobus 3 oor dit. Kijk nou wat sê Jacobus 3 oor dit. Hoekom is het zo so belangrijk om het te weet? Ons wordt geoordeel tot gerechtigheid. Kijk wat sê Jacobus 3 nou oor dit. Jacobus 3 vers 18. Hoekom is het zo so belangrijk? Hoekom is het de evangelie van vrede? Hoe kom sky nie oor hulle wat in duisternis en in dood sit om hulle voete, hulle levenswandel terug tot vrede? Want ons wordt geoordeel in en tot sy gerechtigheid. Een plek wat leven brengt en die uiteinde is onsterfelijkheid. Kijk wat sê Jacobus 3 vers 18. Die vrucht van die gerechtigheid wordt gesaai in vrede vir die wat vrede Maak. Daarom kijk wat sê Galatiërs 5. Kom ik wijs voor je hoe, hoe het God het gedoen. Het is zo so fantastisch. God is zo so wonderlijk. God is kerk. Kijk wat sê Galatiërs 5 nou. Kijk nou wat sê Galatiërs 5. Dan wijs ik voor je hoe doen God het. Hoe dit het gedoen. Galatiërs 5, vers 5 sê. Want ons verwacht. Deur die gees. Uit die geloof. Die gerechtigheid. Waarop ons hoop. Daarom recht hij ons voeten, ons wandel, ons levenswandel tot vrede. Want ons verwacht duur die gees. Hoe komt duur die gees? Ek is om een kwartier. In Sigeel 36, vers 25, sê God, ik zal skoon water op je giet. Ik zal die hart van klip, die hart van klip uithaal. Ik zal jullie een nieuwe hart geven. Ik zal jullie een nieuwe geest en jullie binnenste gee, alles het niet geword, dan zal ik mijn geest in jullie gee, want ons verwacht duur hierdie geest uit die geloof. Maar dan zei hij iets interessants, dan zei hij, ik zal mijn geest, my geest in jullie binnenste gee, zodat so mijn geest zal maken dat jullie in mijn inzettingen wandel en hakjes die rechterstoel van Christus. Nou, hoe heeft God dit gedoen? 
dat elke mens individueel zal wandel als gevolg van die geest van God in jou. En God zal zeker maken, elke het niet, zal een of ander tijd verklaar, God zijn heerlijkheid, God zijn gerechtigheid, God is liefde, God is goed, elke het niet. Het sy hier of daar zal een of ander tijd manifesteer als ledemaat die lichaam verheerlijk, onvergankelijk, onsterfelijk. Hoe het God het gedoen? Wie wil weet? Kom ik wijs voor jou. Dat is zo so fantastisch. Kijk wat zei Hebreus 9. Kijk wat zei Hebreus 9. Vers 14. Hoe het God het komt doen? Hebreus 9, vers 14 zei: Hoeveel te meer zal die bloed van Christus. Wat om zelf door die eeuwige geest, die komt het, door die eeuwige geest, aan God zonder smet geofferd, het, die komt het, jelle, die komt het, jelle gewete. Hoe werkt je rechterstoel via die heilige geest, door jouw gewete? Toen kom hij en hij komt reinig jouw gewete van dode werken. Om die levende God te dienen. Hoe komt? Vers 15. Daarom is hij een middelaar van een nieuwe testament. Zodat so er veel daar een dood plaatsgevonden heeft voor die verlossing van die oortredingen onder die eerste testament. Die wat geroepen is, die belofte van die eeuwige erfenis kan ontvangen. Wat is ons eeuwige erfenis? Een verheerlijkte, onvergankelijke lichaam. Weet je dan niet dat je lichaam. Die tempel, die woning van God is niet. Romein 8, vers 11. Diezelfde geest, wat om die dode opgewekt het, is diezelfde geest wat nou in mij en jou is, om ons sterfelijke lichaam levend te maken. Hoe heeft God dit gedoen? Hij doet het door jou geweten. Daarom, kijk hoe wat zei Paulus nou in Romein 9 oor dit. Kijk hoe wat zei Paulus in Romein 9 oor dit. Kijk hoe wat zei Paulus in Romein 9 oor dit. Paulus zei, ik spreek die waarheid, Romein 9 vers 1, ik spreek die waarheid in Christus, ik lig niet, mijn gewete getuig, saam met mij, in die heilige geest. Daarom kijk je nou wat sê 2 Korintiërs 3 vers 6 oor dit. Is het die fantastisch? Is het die fantastisch? Kijk wat sê 2 Korintiërs 3 vers 6 oor dit. 2 Korintiërs 3 vers 6 sê iets groots nou. 2 Korintiërs 3 vers 6 sê iets groots. Vers 6 sê, wat ons bekwaam gemaakt het als dienaars van een nieuwe testament. Niet van die letter, niet van die wet nie, maar van die gees. Want die letter die wet maak dood, maar die gees maak levend. Nou is die vraag, hoe heeft hij ons bekwaam gemaakt? Hij heeft elke mens bekwaam gemaakt die elke mens met zijn bloed te was van alle dode werken en die gewete van elke mens. Zodat so als elke mens onder waarheid komt bij die evangelie van vrede, zal jouw gewete jou helpen om de regeers geleid te worden. Hoe word je de regeers geleid? Je wordt de regeers geleid via jouw gewete, jouw wandel, jouw voeten gerecht tot vrede. En dat wordt genoemd die rechterstoel van Christus. Is het die grote? Is het die fantastische? Kijk nou wat sê vers 18. 2 Korintus 3 vers 18 sê, vers 17 sê, die Heere is gees, en waar die gees van die Heere is, is daar vrijheid. En terwijl ons allemaal nou met de onbedekte gezag, zoals in een spiel, die heerlijkheid van die Heere aanschouw, wordt ons van gedaante veranderd naar diezelfde beeld van heerlijkheid, tot heerlijkheid, als de die Heere wat gees is. Dat woord je onbedekte gezicht betekent om die bedekking te lig. Om die verborgenheid, dit wat in jou is, wat je vandaag hoort, te openbaar. Nou, dat is ook afgeleid van twee woorden. Onbedekte is afgeleid van twee woorden. Die eerste woord is Anna. Dit wat te midden is, middel of onder ons, te midden van ons. Waar is Christus? Die hoop van die heerlijkheid is Christus in ons, die hoop van die heerlijkheid is Christus onder ons. Dit is alles te doen met, jij moet het net kan zien. Wat maakt dat ons dat die kan zien nie? Die wet het ons sinne verblind. Ek gaan nou vir jou wees, hoe help jou geweet in jou. Kies as jy dit kan snap. 
Die tweede woord waarvan het afgeleid wordt is kaleito. Dat betekent om die kennis van dit te veranderen of te weerhou. Om die kennis van dit wat je vandaag hoor te weerhou. Ons zal die waarheid ken en die waarheid zal Christus in jou vrijmaken. Ons zal die waarheid ken en die waarheid zal Christus in jou vrijmaken. Dat betekent onbedekte gezag. Wauw. 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 Hij heeft ons bekwaam gemaakt. Hoe heeft hij ons bekwaam gemaakt? Hij heeft ons bekwaam gemaakt door ons te kom was in ons gewete, zodat so mijn gewete saam getuienis gee van die gees, en dis hoe hy my bekwaam gemaakt het, en dis hoe hy sal seker maak, elke keer sal een of ander tyd, jy kan wees wie je wil, jy kan een atheist wees, jy kan wees wie je wil, daar sal een dag in je leven aanbreek, waar je sal uitkom by die oordeel van God tot gerechtigheid, wat leven bring. Kijk hoe wat sê Paulus in Hebreus 13 oor het, ek moet dit vir jou gauw wees, Kijk hoe wat sê Paulus in Hebreus 13 oor dit. Kijk hoe wat sê in Hebreus 13 vers 18. Hij sê bid voor ons, want ons is oortuig dat ons een goede gewete het, omdat ons in alles goed wil wandel. Wat is jouw wandel? Wat is jouw voet? Wat is die plek waar jou voet trap? Wat is jou wandel? Die rechterstoel van Christus. Wat doen een goede gewete? Wat is jouw gewete? Kom maar verduidelik hoe vir jou hoe groot dit is. Hoe wonderlijk dit is. Dit is die bewustheid wat jij het van jouzelf, een verhouding of in die teenwoordigheid van God, wat manifesteert in die vorm van een getuigenis. Dat getuig of voor jou, of dat getuig tegen jou, als die resultaat, als gevolg van die actie van die geest in je hart. Daarom zegt Paulus, mijn gewete getuig saam met mij en die heilige geest. Daarom, daarom, kijk wat sê 1 Petrus 2 oor dit. Kom ek wees gewoon vir jou hoe lieflik het God het gemaakt. Ons grootste probleem is, ons gaan ten gronde, weens een gebrek aan, wie kan verochend eerlijk wees? Jy het in jou geweet, soos wat jy geweet het. Dit was later so, alsof iets dit vir jou gesê het. Maar toe doe jy het nog steeds. En toe jy het gedoen het, toe jy geweet, dit moest nie gebeur het. As jy sikke mense. <laughs> Kijk goed wat sê 1 Petrus 2. Kijk goed wat sê 1 Petrus 2 vers 18. 1 Petrus 2. Dienstnechte, wees jylle Heere onderdanig met alle vrees, niet alleen aan die wat goed en vriendelijk is nie, maar ook aan die wat verkeerd is. O, koeken maar kranke. Hoe kom? Want, luister Rudy, niemand gaat van mij sê, wat ik moet doen nie. Wat je eindelijk sê is, ons is van oordeel, as een gesterf het. So wat jy eindelijk sê is, jy het nie gesterf. Kan ik maar verder lezen? Als we nou nou uitkom bij die wet en ons eie harte, ek gaan het persoonlijk maak, kan ek, mag ik maar, dat gaan oorlewe. Vers 19, want dit is genade, als iemand ter wille van die gewete, voor God, leed verdra, dier onrechtvaardig te lei. Want wanneer, want wat de roem is daar, als jullie verdra, wanneer jullie zonde doen, en geslaan wordt, maar als jullie verdra, Wanneer jullie goed doen in lei, dit is genade bij God. Hoe kom? Hoe kom? Want hiertoe is jullie geroep, omdat Christus ook voor jullie geleid het, en jullie een voorbeeld nagelaten het, so dat jullie zij voetstappen kan volgen. Wat is die voetstappen? Hij leidt je naar vrede, sê die rechterstoel van Christus. So het is beter dank om stil te blijven. Als om jou sê te sê, en dan zet jij met veroordeling in jou hart. 
Want dit gaan van God oor sy versoening. Daar is net een lichaam. En ons is verskillende lede. Van diezelfde, diezelfde lichaam. Moet ik sê wauw? Moet ik sê halleluja? Of moet ik sê eina? Nou, hier kom nou die grote. Die hartklop vir volgende boodskap. Romeine 2. Kijk wat sê Romeine 2. Kan ik nou volgende voorbeelden noem, om ons te help. Sê gaan vir my, wie wil graag die kwaliteit leven leven? Onthou jullie als nou gelees, Romeine 14, Elkeen sal vir homself, elkeen sal vir sy eie levenswandel rekenskap gee. Met ander woorde, ek kan nie, ek kan nie sê, ja jyre, maar, maar die ou of die ou of Annieke of dit, dit aan my nie, nee. Dit wat aan my hart is. Dit wat in jou hart is. Ongeacht wat Dirk, ongeacht wie ook al, ongeacht Fanny, Magdal, dit wat in jou hart is. Is voor jou, een rechte stoel, een voetbank, een, een voetspoor na vrede, wat leven bring. Hoekom laat ons toe, dat iets anders, hoekom laat ons toe, dat iets anders, hoekom laat ons toe, dat iets anders, veroordeling bring, in ons harte. Kijk of jy wees, hoe krachtig is dit, kijk wat sê Romeine 13, hoor wat sê Paulus in Romeine 13, Hoor wat sê Paulus in Romeine 13 vers 5. Hy sê in Romeine 13 vers 5, daarom is het noodzakelijk om jou te onderwerp, nie alleen ter wille van straf nie, maar ter wille van jou gewete. Hy praat van de regering. Kom, kost wat politiek. Hoe makkelijk kan vandaag zijn politiek maak, dat jij zit met veroordeling, en je draait die vrucht van die dood. Is dit die moeite werd? Is iemand anders een opinie dan die moeite werd? En dan gaan nou vir jou wees die deurbraak, Ek gaan nou vir jou wees die deurbraak, terug Romeine, Romeine 2 toe, vers 11, Romeine 2 vers 11 sê, want daar is geen aanneming van die persoon by God nie, geen aanneming nie, want allemaal wat zonder wet gesondig het, sal ook zonder wet verloren gaan, dood, peris, en allemaal wat onder die wet gesondig het, sal dier die wet geoordeel word, veroordeel, dood, Ek gaan nou vir jou wees, wat beteken vers 12, want allemaal wat zonder die wet gezondig het, sal ook zonder die wet verloren gaan. Ek gaan nou vir jou wees, vers 14 vertel vir ons. Vers 13 sê, omdat nie die hoorders van die wet by God gerechtverdig is nie, maar die daders van die wet gerechtverdig kan word, en niemand kon die wet onderhou nie, en al het jy die wet onderhou, die wet kon nie levend maak nie. Nou vertel hy vir ons, die wat nie onder die wet was, ons weet die jode was onder die wet, die heidene, die rest van die volkere was nie onder die wet nie, maar hulle het ook gezondig, hoekom? Hulle het ook gesondig, hoekom? Hou goe jou hand hier so, kom ek wees gauw vir jou, wat is hierdie sonde? Hou goe jou jou hand, ek gauw wat so Romeine 14. Romeine 14 sê, hy wat twyfel as hy eet, is veroordeel, omdat dit nie uit die geloof is nie, en alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde, een ander boodskap op sy eie. Terug, Romeine 2, vers 14. Want wanneer die heidene, hier kom dit, wat geen wet het nie, van nature die ding van die wet doen, is hulle vir hulle self een wet, al het hulle geen wet nie. Ek gaf jou paar voorbeelde noem. Vers 15, omdat hulle toon, dat die werke van die wet in hulle harte geskrywe is, geskrywe staan, terwijl hulle, hier kom dit, terwijl hulle gewete, hier kom het alweer, terwijl hulle gewete, saam getuienis gee, en die gedagtes, mekaar onderling beskuldig, Sê vir my, as jou gedagte is, jou onderling beskuldig, is dit een plek van vrede? Is dit plek van veroordeling? Of veronskuldig? Vers 16, in die dag, wanneer God, die verborgen dinge van die mens, dier Jesus Christus, sal oordeel, sê, sê, sê rechterstoel van Christus, volgens my evangelie, hoe? Dier jou gewete. Hier geloof interessant, wat is die functie van jou gewete? Jou gewete is ook jou medewete. Dus iemand dat samen met jou weet. Met andere woorden mensen, ons weet die jode was onder die wet, maar niet een van ons weet wat is in elk in sy hart nie. En in jou hart kan daar wette wees, wat jy self gebring het, waar jy in jou levenswandel, jou self, beskuldig, veroordeel, en God weet het. En jy weet het, en jou gewete, jou medewete, wat via die geest werk, weet het. 
Dat verwijst naar daar die deel van jouw gedachten, ziel denken. Je komt dat waar die motief achter jouw daden en woorden weet, dat is niet jij en God. Wat weet? Al wat jouw geweten doen, is om je te laten weet dat jouw optreden harmoniseer met dit wat je gloeit. En recht of verkeerd volgens jouw geloof. Kijk hoe groot is dat. Als jij niet bezig is met die evangelie van vrede nie, en je is bezig met die wet en werken recht en verkeerd, goed en kwaad, zal jouw geweten in die raamwerk van goed en kwaad jou veroordeel. Je gaat schuldig voel, straf. Maar als je bezig is met die evangelie van vrede en je weet wie je is, zal jouw geweten getuigenis geven tot jouw gerechtigheid en de plek van vrede en je geniet jouw onschuld. Die meest afgeskeepste deel van die christendom. Wat daar is voor ons. Nou, word Jezus een antwoord. Met andere woorden, God oordeel tot gerechtigheid. Dus die rechten van vrede, die verborgen dingen van elke mens. Net jij zal weten. Dat is goeie nieuws, dat is so groot, dat is so great, dat is so wonderlijk. Kan ik eerst voorbeelden? Dan ga ik jullie de antwoord geven, wat Jezus gegeven heeft. Zeg over mij, was Jezus bewust van Judas Iscariot, wat samen met Jezus beweegt? Het? het Jezus geweet dat Judas Iscariot, wat samen met hom, wat samen met hom in die eertafel zit gaan om een of ander tijd verraai? Het Jezus dat geweet? Maar Jezus het iets gedoen, Jezus het iets verklaar, om zeker te maken, Jezus zit die met. En dan gaan jullie helpen vandaag, ik ga ons allemaal helpen vandaag. Kom eens kijken naar verschillende wetten. Kom eens maak het persoonlijk, want dit is ons levenswandel. Kom eens kijken naar ons bezettings. Kom eens vat jouw huis en moet nou alsjeblieft niet aanstoot neem nie, want ik kom achter mensen die hem aanstoot wat ik zeg dat ik dit niet gesê nie, want mensen luister en lees volgens hulle eie percepties. Kom vat jouw huis. Als jouw huis, jouw bron, jouw plek is wat jou definieer, zal jij wette in jouw huis brengen. Jouw huis moet zo so nekjes wees, jouw huis moet dat wees, jouw huis moet dat wees. Jouw eie wette. Volgens jouw eie verwachting, wat jou definieer, wat jou beskryf als een plek van, jij het nou vrede. Niks moet God te doen nog niet, Want God is bij vrede. Dan is die kans groot, dat een of ander tijd iemand, het sy je kind, het sy je klein kind, en jouw huis kan instap op jouw bank klim en sommer op jouw bank spring. En omdat hij kind op jouw bank spring, zal volgens jou die verborgen wet in jouw hart maken dat jij zal oordeel tussen goed en kwaad. En dit kan maken dat jouw onderlinge gedachten iets in jou voortbrengt als een veroordeling die vraag van die dood. Dagelijkse wandel. Kost wat jouw voertuig. Jouw voertuig moet pijnlijk nekies wees. Jouw voertuig moet dit wees. Jouw aardse besittings. Want jouw voertuig definieer jou als jouw vrede. Dan is die kans groot dat een of ander tijd het klipje opspring. Het zijn jouw wenskerm. Het zijn jouw bakwerk. Of iemand aan je terug, terugstoot. En dan is in jouw hart via jouw gedachten. Een onderlinge beschuldiging of een verontschuldiging waarvan niemand weet die. En jij zit met veroordeling in je hart. Betekent dit, Rudy? Wat mooi, waar ga je op? Betekent dit, Rudy? Ons moet niet waar nie, Ons huis kan maar lijken zoals hij lijkt. Niet omdat jij dit gezegd het jij dit reeds klaar gezegd uit. Ik ga je helpen volgen. Of mensen komen naar ons toe 
ons bring hier die goeie nies, dan sê die persoon vir my, met ander woorde Rudy, wat jy nou eindelijk sê is, ek kan doen wat ek wil, net omdat jy dit gesê het, want jy het nog nie uitgekom, jy verstaan nie dit nie, jy verstaan nie dit nie, sê jy dit al reeds uit, God oordeel, die verborgen jyre van elke in sy hart, tot gerechtigheid. Kost wat verhoudings, jy sê, dit is een groot, kost wat jou huwelik, kost wat jou man, kost wat jou vrou, kost wat jou kinders, as jy, nie versadig, nie compleet, gedefinieer is, wie aan God, as vrede nie, gaan jy een verwachting skep, by jou man, by jou vrou, om in hulle optredes, om in hulle doen en laatis, so te perform, so dat jy, gedefinieer kan word, as te vrede, volkome, en dis een wet in jou eie hart, wat een of ander tyd, een veroordeling gaan breng, en jou gedagtes gaan jou een oorde weer beskillig, en die hel geloos wees, as gevolg van die veroordeling. Dis net God, wat jou kan definieer. Dis net die vrede van God, wat jou kan definieer, as volmaak, as volkome. Kos wat verhoudings, kos wat vir Koosie en Sani, Koosie syp soos een vis, Sani sit met veroordeling in die hart, los vir Koosie, dat hy syp soos een vis, God sal deel met koosie. Koos wat finansies. As daar geld in die bank is, het jy vrede. As daar nie geld in die bank is nie, veroordeling. Hoor wat sê Jesus oor dit. Wat is nie in die? Kom ek help iemand. Mense, jy kan daar toe rui, al die robote is rui, jy kan daar toe rui, jy is haastig, en amal voor jou rui stadig, en dit kan een wet bring, wat in jou hart is, waar jou gedacht is, jou onderling beskillig, en jy dra die vrug van die dood, waarvan niemand weet nie, maar jy weet, jou gewete weet, en God weet, dis daar, dis daar waar een goeie gewete, dis daar waar jy in waarheid, onmiddellik, metanoia, change your mind, bekeer, en sê, jyre, ek raak rustig, jy is my vertrouwe, jy is my vrede, kom ons vat ons groepe, ondouw die rechte stoel van Christus, is jou voet, jou wandel, jou levenswandel, kom ons vat die groepe, kom ons vat, die agriforum groep, whatsapp groep, kuruman, mas pal tyd, sy kraag is af, hulle sik hulle al heel dag, om die kraag recht te kry, gaan lees bykie, die, 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 comments, gaan lees bykie die comments, dan maak jy die afleiding, die persoon, sy gedagtes is bezig om die persoon, onderling te beskillig, en die persoon draad die vrug, van die dood in sy hart, man, men is wel tyd, kan niks vir my doen nie, my plek van vrede is God, dis wat het beteken, om in jou eie hart, jou eie wette te hee, en jy is buiten die raamwerk van vrede, alles buiten die raamwerk van Godse vrede, nie die vrede wat jou huis gee nie, nie die vrede wat jou voertuig gee nie, nie die vrede wat jou verhouding gee nie, nie het Godse vrede, buiten die raamwerk is veroordeel, NB, verhoudings, jyvelike, ek kan jou, ek kan vir Chris, ek gaan vir Chris gebruik, die gee nie om nie, ek kan vir Chris net gelukkig maak, soos wat Chris gelukkig is, buiten dit, bring veroordeling, beskilligings, werke, wette, en gedagtes, en al wat vir Chris kan gelukkig maak, is die vrede, die definitie, hoe God om defineer, wie en wat Chris werkelijk is, en as dit Chris' wandel is, as Chris' voet gerig is, in die plek van vrede, kan baie dinge om om gebeur, dit gaan om nie beweeg nie, al wat hy het is vrede, want, sê saam met my want, Matthies 19, kom ek help jou, Dis iets wat baie mense ons bedieling nou doen, gebruik, maar jy weet nie hoekom nie. Jy gaan nou iets vind. Hoor vir Jesus. Hoor wat het Jesus gedoen. Matthies 19 vers 
en daar kom een na Jezus en sê vir hom, goeie meester, wat er goeie ding moet ik doen, dat ik die eeuwige lewe kan het, dank jylle, die ou het recht gesprek om vir Jezus te, te sê, goeie meester, hoor nou Jezus reactie om te voorkom, dat daar veroordeling in Jezus hart is, hoor hoe antwoord Jezus om vers 17, en Jezus sê vir hom, waarom noem jij mij goed, niemand is goed nie, behalwe een, namelijk God. Wat is mijn deurbraak? Wat is mijn plek van vrede? Alleenlijk God is goed. Want mijn huis, mijn voertuig, mijn financiën, mijn huwelijk, mijn kinders, mijn kleinkinders, kan een of ander tijd mij buiten die raamwerk van God is goed als een plek van vrede teleurstel, dan zit ik in mijn eigen gedachten met de oor in weer beschuldigen en ik loop met veroordeling die vrucht van die dood in mijn hart en ik kan niet verstaan hoe kom ik zo so moeg niet, hoe kom ik zo so moedeloos nie, hoe kom ik meer les voor die leven nie? Daar zit je in raamwerk. God alleen is goed. Als iemand stadig voor mij rijdt, als het met financiën niet wel niet, en mijn huwelijk en mijn verhouding, als iemand, als iemand dat niet volgens mij standaard gaat, God is goed en onmiddellijk vrede. Vrede. Ik wil dat jou iemand. Kijk wat ze van de pensen vier. Je ziet dat vandaag, dat is het grijt vandaag van mij. Dank je Jezus. Want die rechte stoel van Christus is je voet, zool, je levenswandel. Het is gerecht tot vrede, plek van gerechtigheid. En al wat je daar houdt is in ding. God is goed. Zodra ik iets anders definieer als dat goed is die geleentheid groot, dat ik een of ander tijd gaan sit met een veroordeling, in my eie hart, as geval van my eie gedagtes, een wet in my eie hart, en dit bring die dood. Maak het sin wat ik vandaag vir jou bring. Kijk wat sê Philippense 4, kijk wat sê Philippense 4, kijk wat sê Philippense 4, Philippense 4, vers 6, wie is oor niks bezorg je? Hoe? Wie is oor niks bezorg je? Laat jullie begeertes en alles, je gebed en spreken met dankzegging bekend worden bij God. Hoe, hoe is ik oor niks bezorg je? Je evangelie van vrede. Wat is hier die vrede? God alleen is goed. Denk je, God gaat je teleurstel. Mijn vriend, als hij iemand is, als daar een kracht is wat je nooit kan teleurstellen, nie, Geef hem die eer. Geef hem alleen die eer. Is een plek van vrede. Is een denkwijze. Is een bewustheid. Is een profetie. Ik profiteer van mijzelf. Ik is die beste profeet van mijzelf. God is goed. Hoe? En ik voel sommer. Jette is iets anders. Vers 7. Die vrede van God, wat alle verstanden boven gaan, zal jullie harten en jullie zinnen bewaren, Christus. Wie wil daar leven? Dat die vrede van God jou bewaar. Hoe bewaar die vrede van God mij? Als mijn gedachten wil gaan, als iets wil gebeuren, maak ik een verklaring. God alleen is goed en alles is terug. Bij je plek van vrede. En als ik uitroep, God is goed, dan geef je heilige geest getuigenis, mijn gewete geest getuigenis, alles geest getuigenis. Halleluja. En in mijn lichaam ervaar ik een leven. Die Christus in mij wordt geopenbaar. Christus in mij wordt geopenbaar. Hier is ik. Die verheerlijking. Want al wat die Christus weerhou, al wat die Christus in jou weerhou om geopenbaard te worden als een onbedekte gezicht, is een enige vorm van veroordeling wat jij bij keer in je eigen hart, je eigen wet skip. Kijk wat sê vers 7. In die vrede van God wat alle verstand te boven gaan, zal jullie harten en jullie zinnen bewaren, Christus. Verder, verder, broeders, alles wat waar is, wie is waar? Christus Jezus. Alles wat eerbaar is, wie is eerbaar? Alles wat rechtvaardig is, wie is rechtvaardig? Alles wat rein is, wie is rein? Alles wat lieflijk is, wie is lieflijk? Alles wat lofelijk is, wie is lofelijk? Niet één ding. God alleen is goed. 
wat een deeg en wat een lof dat ook mag wees. Bedank dit. Bedank dit. Hoe komen ze dit zo so krachtig? Ik maak, ik wil niet klaar maken, maar ik ga het klaar maken. Hoe komen ze dit zo so krachtig? Kijk wat sê 1 Johannes 3. Hoe komen ze dit zo so krachtig? Kijk wat sê 1 Johannes 3 vers 9. Kijk wat sê 1 Johannes 3 vers 9. Hoe komen ze dit zo so krachtig? 1 Johannes 3 vers 9 sê, elkeen wat uit God geboren is, wie is allemaal uit God geboren? Allemaal. Het pad moet ons, hoor wat sê, elkeen wat uit God geboren is, doen geen zonde nie. Omdat sy saad, wie is die saad? Die saad van Christus, wat ik kan zondig nie. Dit is die innerlijke mens, maar die innerlijke mens in jou, die verborgen mens wat gebombaard moet word, als gevolg van een onbedekte gezicht, kan nie zondig nie. So in jou, in jou kan jij als jullie nieuwe mens, jij kan niet zondag niet. Wat maakt dat je zegt, Rudy, dat kan niet weer zijn, want ik het verochend. In de eerste plek, je die in jezelf, en in de tweede plek, die wet, je zonde kracht. <laughs> maar dat is veroordeling in je hart. Vraag je geweten, vraag je geest om je te helpen, door metanoia, to change your mind. Hoe doe ik dat? Oh, jere, my Abba Vader, Abba Vader God is alleen goed. Hoe, dit doen iets aan mij, ik het sê. Dit doen iets aan mij, ik het sê. In Johannes 3 vers 9, elke kind wat uit God geboren is, doen geen zonde nie, omdat sy Satan nog blij, en hij kan niet zondig nie, want hy is uit God geboren. Wie is allemaal uit God geboren? So, jy kan niet zondig nie. Maar nou is een dieper dimensie, kom ek wijsgeel vir jou, want in jou is die meer die saad nie. In jou is iets groter as die saad. Kijk wat sê Johannes 12, 24. Kom, ek wijsgeel vir jou hoe groot is dit. Kom, ek wijsgeel vir jou hoe groot is dit. Kijk wat sê Johannes 12. Sê vir my, wat maak dat jy sonde bewis is, jou gewete, omdat jy nog steeds onder een wet is? Of jy weet van Mooses, of jou eie wet. Wat maak dat Rudy so gerechtigheid, so vrede bewis is? Omdat hy nog maar ander wet is. Romeine 8 vers 2, die wet van die gees van leven in Christus, wat mij vrijgemaakt het, van die wet en zonde, en my gewetig, je getuienis, tot die gerechtigheid, dus ook om ook so passie het vir lewe, dus ook om ook so woem woem energie het. Johannes 12, 24, voor waar, voor waar ek sê vir julle, as die koren korrel nie in die grond val en sterf, jy blij alleen, maar as die sterf draad vir jou vraag, kyk op die bord, die korenkorrel saad, die Christus saad, wat ik aan zondag het gesterf, en toe hy opstaan, die derde dag, toe is hier, toe is hier, baie, baie vrag. Hoe lijkt hier die vrag? Hier die vrag is verheerlik, hier die vrag is reeds onvergankelijk, hier die vrag is reeds in jou, want jy het gesterf, omdat je gesterf het, is jy van mening, jy is op een nieuwe weg, Hij kan niet sterven. Zijn sy lewe is my lewe, omdat sy lewe my lewe is, en hij wordt geopenbaar, sal ek saam met hom in heerlijkheid geopenbaar word, my bewustheid is die zonde nie, ek is die bewust van jou zonde nie, ek is die bewust van waarmee jy bezig is nie, want ik bewaak mijn hart, wie aan my gewete, so dat al wat aan my gewete sal manifesteer, in my hart is, wie aan wat Christus is, die openbaar maak, en ik geniet hier die kracht, ik geniet hier die energie, en ik geniet hier die lewe. Want 1 Peter is 1, 23, kijk wat sê 1 Peter is 1, 23. Yes, ek bring vir iets groots vandag. 1 Peter is 1, 23 sê, want jylle is wedergebore, is jy klaar wedergebore? Hoe is jy wedergebore? Al goeie hand die saak, moet gaf vir iemand wees, kijk wat sê Titus 5, Titus 4, Titus 3, Kijk, hoe was het, dit is 3 vers 4, en nou vers 23 lees, hoe is jy wedergebore? Dit is 3 vers 4, sê maar toe die goede tierenheid van God ons verlosser, en sy liefde tot die mens verskyn, nie op grond van die werken van gerechtigheid wat ons gedoen het nie, maar dier die bad van, maar na sy barremhartigheid, het hy ons gered, dier die bad van wedergeboorte, en die vernieuwing dier die heilige gees. Wat is die vernieuwing dier die heilige gees? Jou gewete is gewaas van dode werke, om die levende God te dien, want jou gewete en heilige gees werk saam. So wedergeboorte was iets in jou vermoe nie, dit was God sy vermoe, nou sê 1 Petrus 1, 23, want jy is wedergebore nie uit vergankelijke saati, maar uit onvergankelijke, dier die levende woord van God, wat tot in eeuwigheid bly, is jy wedergebore, nou as saad geboorte gee, is in jou nie meer saad wat kan zondag nie, in jou is die vraag. 
wat is die vraag, wie is die vraag, die Christus, die innerlijke mens, die verheerlijking van wie en wat jij is, wat geopenbaar, wat zichtbaar moet word. Is dit die mooi nie? Daarom kijk wat sê 1 Johannes 3 vers 19, ek maak klaar, Kijk nou wat sê in Johannes 3 vers 19. Kijk hoe werk jou gewete saam met jou. Ek maak klaar. Toe ek gepraat het van een huis en een voertuig geliefd is, was dit nie tegen enig iemand gemak nie asjeblief. Dit wil vir my voorkom, ek dra salving wat maak dat die issues en die percepties en mense een veroordeling bring in hulle eie hart, dan kry ek die pak slaag. Dat is wat die vrijheid van Christus doen. Je hebt gehoord wat ik gezegd. Wat is mijn redding? Wat is mijn redding? God alleen is goed. Chris, hoe lang hoor je met al sê? Jaren. Kijk wat zit in Johannes 3, vers 19. En hieraan weet ons dat ons uit die waarheid is. En ons zal ons harte voor hom gerust stel. Want als ons hart ons veroordeel, God is meer als ons hart, want God oordeel niet naar die vlees nie. God oordeel na gees en waarheid. God weet wie jij is. En God sê, my opinie van jou gaan nie verander nie, al sukkel jy en al val jy oor jou eie gedagtes en bewustheid as gevolg van wette in jou eie hart, omdat jy verwachting skep by mense en dinge wat jou nie kan bevredig nie. Want as ons hart ons veroordeel, God is meer as ons hart en hy weet alles. Geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel, dan het ons vrijmoedigheid in oor God en die vrijmoedigheid is, die verheerliking, die heerlijkheid, die Christus, geopenbaar, en dis jou lewe. Kijk wat sê Ephesians 3. Het jy iets jy ontvang? Kijk wat sê Ephesians 3. Ephesians 3 vers 16. Vers 16 sê dat hy aan jylle mag gee na die reikdom van sy heerlijkheid om met kracht versterkt te word dier sy gees en die innerlijke mens. Wie sê innerlijke mens? Christus mens wat hy kan sondig nie. So wat Christus, dier die geloof, in jylle harte kan woon, sê rechte stoel van Christus, wandel, levenswandel, jylle wat in die liefde, dis als een liefdesding, gewortel, en gegrond is. Ek het een stelling gemaakt, die oude mens het gesterf, en die nieuwe mens, as Christus in jou leef, altyd as verheerlik, onvergankelijk, maar dit wat nog, in jou oude mens is, maak dood. Daarom kyk wat sê Kolsjase 3, en ek sluit af met dit. En mag dit waar word, mag het vir jou so wees, Kolsjase 3, mag Kolsjase 3 vers 3 vir jou so wees, want jylle het gesterwe, jylle het gesterwe, ek gaan so'n bykie wacht, jylle het gesterwe, ek maak klaar, Kolsjase 3 vers 3, want jylle het gesterwe, en jylle lewe, is saam met Christus, innerlijke mens, verborge in God, die innerlijke mens, kan nie sondig nie, die innerlijke mens, kan nie doodgaan nie, en is in jou, en een onbedekte gezicht, is die weerspieling, van heerlijke tot heerlijk, waar ander dit sien, vers 4, wanneer Christus wat jou lewe is, op Paulus sê, ek het gesterf, ek lewe meer nie, al wat nou lewe is Christus in my, wanneer Christus wat jou lewe is in jou, geopenbaar word, sal jy ook saam met hom, in heerlijkheid, wat beteken in heerlijkheid, op Paulus sê in 2 Korintiërs 5, hy sê, kom sluit met dit af, kijk ons in 2 Korintiërs 5, wat beteken dit in heerlijkheid geopenbaar word, wat beteken dit ons gaan in heerlijkheid geopenbaar word, kijk wat sê 2 Korintiërs 5, Vers 4, want ons wat nog in die tente sig en voel beswaard, omdat ons liever nie ontlee, dood wil gaan nie, maar oortlee wil word, oortlee met Christus, oortlee met Christus, so dat die sterflikke, so dat die sterflikke, dit wat nog oud word, dier lewe verslind word. Dis wat beteken, wanneer Christus wat my lewe is op een baar word, sal ek saam met hom in heerlikheid, 
Die sterfelijke wordt verslind door die lewe onvergankelijk. Die manifestatie van die heerlijkheid van God op die aarde en dit moet blij. Is het die evangelie van vrede. Die reis is niet bezig met dit nie. Hoe werkt dat vers 5? Maar hy wat is juist die vertoebereid is God. Wat is ook die geest als waarborg gegeet en hoe werkt die geest? Wie aan jou gewete. Amen. Een week van vrijheid in Christus voor elke keer. Een week van vrijheid. Je zegt, ik kan nog iets bijbrengen. Ik kan er gewoon nog iets bijbrengen. Ik moet het bijbrengen om iemand te helpen. Kijk gewoon wat ze Romeinen 14. Kom, ik breng het gewoon bij. Het is kies, maar ik moet het gewoon bijbrengen. Je hebt veel wijs hoe, hoe, hoe werk je die bewustheid. Kijk wat ze Romeinen 14, vers 1. Ik moet het gewoon brengen. Hoe laat is het? Romeine 14 vers 1 sê, Neem om aan wat zwak is in die geloof, nie om oor sy gevoelens te oordeel nie. Met andere woorde, die ou wat die geloof, wat jy geloof nie, wees het lief om. Vers 2, Die een geloof dat de mens alles mag eet, maar hij wat zwak is, eet groente. Hij wat eet, moet hom wat niet eet nie, nie veracht nie. En hij wat niet eet nie, moet hom wat eet nie oordeel nie. Want God het om aangeneem. Met andere woorden, met andere woorden, jij zegt al met een man wat zo so drink, ik zeg zij zijp, kom zij maar zijp. Dan is ik een vloekwoord. Los om, God het om klaar aangeneem. Dat God werkt met hom. En God zijn werk is een liefde, tot oordeel van gerechtigheid. Hoe komt toelaat dat hij een veroordeling brengt in je hart en jij draait die vraag van die dood? Ik moet het voor iemand zeggen waar die lag. 4, vers 4. Wie is jij waar die huis neg van een ander oordeel? Met andere woorden, nee, ik ga het zeggen. Oké, okay, ik ga het niet zeggen. Hij staat of vol met betrekking tot zijn eigen jaar. Maar hij zal staan de blij. Hij zal staan. Daar is wat jij denkt, nee, zie. Chris, hoe kan je zo so werken in je bezigheid? He? Blij stil, Rudy. Hij zal staan de blij in of andere tijd. Want God is machtig om hem staan te houden. Wat het eindelijk zegt is: hoe kom, hoe kom je opinie lag oor ander? En het brengen voor oordelen in je hart. Blijf stil. Verklaar je er. God alleen. Is goed. Kijk wat zegt vers 5. Die een dag, die een dag, boer die ander. Kus wat Facebook. Die vader weet dat iemand nou op Facebook iets zet. Dan het allemaal een eierje te leen. Ik doe het in mijn leven niet. Ik heb het laatste week het gedaan voor de eerste keer in, ik weet niet hoeveel jaren niet. Het om te verklaar. Die persoon heeft zeker in zijn bril op gehad toen hij gelezen het wat ik gezegd heb. Als jij ook dat wil doen, dan doe jij dat, mijn vriend. Ik wil leven. Met die politiek van die land, met alles. Die een dag, die een ach, die een dag boer die ander. Die ander ach, al die dagen gelijk. Laat elke in zijn eigen gemoed, laat elke in zijn eigen gemoed ten volle oortuig wees. Laat het voor jou zo so wees. Al wat ik weet, ik wil leven. En al wat ik kan doen is, ik bewaak mijn eigen hart. Want uit mijn eigen hart komt die eigen issues, die oorsprongen van mijn leven. Niet mijn vrouw of mijn kinders of jou, nie, nie, myne. Hy wil die dag waarneem, neem het waar tot eer van die Heere. Hy wil die dag niet waarneem, nie, neem het die waar tot eer van die Heere. Wie eet, eet tot eer van die Heere, want hij dank God. Wie niet eet, die eet niet tot eer van die Heere nie, en hij dank God. Want niemand van ons leeft meer voor onszelf nie, hoekom nie? Ons is allemaal verzoen in een lichaam. Dat is het een nieuwe mens. Niemand leeft meer voor onszelf, dat is atheist. Leef meer voor onszelf nie, al weet dit nie. En God gaan om een of andere tijd doen. Hak met liefde tot gerechtigheid. Moet niet dat jullie het wakker leen nie. En voor oordeel brengen je je hart. Geniet jouw leven. Hoe? God alleen is goed. Want niemand van ons leeft voor onszelf niet. Niemand sterft voor onszelf niet. Want als ons leven, leven we het eer van de Heer. Als ons sterven, sterven we het eer van de Heer. Dat betekent niet je hoeft te sterven niet. Of we dan leven, en of we sterven, ons behoort aan die Heer. Hij is die aan wie behoort hij? Want hiervoor. Het Christus ook gesterven en opgestaan en weer levend geworden. Om oor dode, zowel als die levende te heers. Maar jij, waarom oordeel je je broeder? Of jij ook, waarom veracht je je broeder? 
Want ons zal allemaal voor die rechte stoel van Christus gesteld worden. Dat ze schrijven zo so waarachtig als ik leef, zei die Jere. Voor mij is elke knie bij, elke tong zal beleid dat God goed is. Die gerechtigheid van God, die liefde die leven, een of ander tijd. Zo so zal elke van ons dan voor onszelf aan God rekenschap geven. Mag jouw geweten, Heilige Geest, jou helpen die werk. Om bij een plek uit te komen als een verklaring. God alleen is goed, wat je definieert. En die res kan aan jou niks doen, nie, behalve om jou te veroordeel als een vrucht van die dood. Want God alleen is goed. Amen, voor die tweede maal. Amen. Geef die jaren maar lekker lang over.